。宝霞，你能告诉我，何子峰究竟有没有对白巧巧有不当行为？你作为他的妻子，是否清楚？令爷，你究竟是何子峰的发小，还是那个不要脸女人的保护伞？那个女人还想告何子峰，他也配。宝霞，我只要听一句，何子峰究竟有没有性骚扰白巧巧？重要，对你来说不重要吗？不重要。公众需要何子峰，这事儿对我来讲不重要。那咱们就没必要谈下去了，宝霞。你什么意思？你可不能对不起子峰。我让子峰和你说，不必了。白巧巧，主动找来的，说被性骚扰了。他报案了吗？没有，说拿不准主意，想找专业人士参谋一下。被指控的人叫何子峰，听说过吗？听说过呀，网红达人，学术大师。对，上个月在瑞典还拿过一个什么中西文化的国际大奖。他说何子峰性骚扰他，意外吗？何子峰在网上讲传统文化的视频非常受欢迎啊，可以算是当下最火的学术明星。他会做出这样的事吗？谁知道呢？这样，你跟他谈谈，了解一下性骚扰的过程，是真是假，也许就在细节当中。另外，我已经派丁律师去事发地点和其他酒店查了，看看有没有找到什么线索。没问题。白女士，你好，方旭。你好，黄女士。嗯，您的情况我已经大致了解了，但是有些具体情况我还是想跟您确认一下。事发地点？在何子峰酒店房间里。呃，您为什么会去他的房间呢？我想考他研究生。我之前给他发过 email， 说想让他推荐几本考研参考书。他今天回我了，说给我准备了几本，让我去他酒店房间拿，我就去了。呃，酒店房间号是九零六。哎，丁律师，好久不见。秦晋，好久不见啊！你怎么也在这儿？啊，有点事儿。什么事儿？我们公司都在出动一个强奸案子。真的？还没确定，所以徐主任让我过来找找线索。哎，你在这儿干嘛呢？我来见一个客户。啊。哎，秦晋，你脑瓜聪明。能不能帮我个忙？帮你找点蛛丝马迹。对，尤其是关于九零六黄叶子。跟我来。九零六还没打扫呢。你好。辛苦了。嗯。这个房间是以何子峰的身份来开的吗？不是，那是以谁的身份？他助理叫刘文。你是怎么知道的？他聊天的时候就跟我吹嘘说他平时多么多么小心谨慎的时候提到的。嗯，白女士，有些话我得说在前面。你知道诽谤何子峰的后果吗？我我不是针对你本人啊。毕竟，某些人为了达到自己的某些目的，会不择手段。对方也是个名人，我没有诽谤他
具体跟我说说他是如何对你实施性骚扰的。我大概是下午一点一点半左右到的泰酒店房间，他那会儿应该刚睡完午觉吧，还穿着睡袍呢。我说要不然我就先出去，等您换好了我再进来。他说不用，他平时在酒店就喜欢这么穿。进来，把门带上。嗯、哦。来了，何教授，呃，我我是不是来早了？要不您先把衣服换上。哈哈，呃，哎，你叫什么？呃，白巧巧。小白啊，老师喜欢穿这个睡袍，这样不拘束，自在嘛。哎，然后呢？然后他拿出几本考研参考书给我介绍，让我拿上书。跟他去书房里。呃，你的书我给你挑了几本啊。看，我还有文学。哎呦，这是古代文学研究史，还有古代汉语。嗯。怎么样？我都说了，不要拘束嘛。拿着吧。挺好的吧，嘿嘿，跟我来吧。嗯，书先放着。哎。然后说他平时上课挺累的，觉得脖子疼，想让我帮他按摩一下。我其实我特别不愿意。但是我看他给我准备这么多书，我也挺感谢他的。而且说实话，我想考他研究生，我也不想得罪他，所以我就在他身后帮他揉了几下。结果他就把我推到沙发上，就开始亲我，我直接就给他一耳光，然后他就开始骂我。那你为什么没有选择离开他？我想走呀，但是他抓着我怎么走？对，我挣扎的时候还扯下他一个扣子。嗯，你衣服？哦，何子峰弄的。嗯，那你是什么时候中招开他的？就后来他手机响了，他就特别慌张的去接，我猜是他妻子打过来的。然后就这个时候，我就拿着那些书就跑出去了。都这种情况了，你还不忘记拿你的书啊？我为什么不能拿呀？我自己花钱买的。再说了，我就算不考他研究生，我考别的导师研究生，我也可以用。白女士，恕我冒昧啊，这件事情是今天发生的，你是不是太平静了？我不知道我什么样的反应才算正常。无论你向公安机关报案，还是向法院起诉何子峰，你现在的状态。都会让人怀疑。那是不是我哭了，你就相信我？一个女孩经历过这样的事儿以后，难道不应该哭吗？我是农村来的，家里没有钱。我十二岁的时候，父母就在一个星期以内相继去世。那个时候，我就把所有眼泪都流干了。之后再也没有哭过。如果说哭有用，哭能解决问题的话，那我宁愿这个事情发生在一个会哭的人身上。对不起，稍等一下。他说的话可信吗？他太平静了。平静
，一个女孩子身上发生了这种事情，竟然会平静，有可能在演戏、啊。刚才丁律师发了信息，说在房间里找到一只带有恐龙唇印的红酒杯，应该是白娇娇的。他跟何子峰在房间里还喝过酒，没跟你说吗？没有啊。我还有个问题，你在何子峰的酒店跟他喝酒了？喝了。为什么刚才不说的？这个很重要吗？坦诚很重要。我很坦诚，我刚才只是说重点而已。你在酒店跟何子峰喝酒，这个事情就很重要。好吧，说疏忽了，不好意思。什么时候开始喝酒的？我去的时候，他就在沙发上喝酒。到了书房，他倒了两杯酒。我说：“何老师，我我平时都不喝酒的。”他就开始跟我说什么中国文化和酒的关系。小白啊，何教授，我不喝酒的。学习传统文化之前，能够达到微醺的状态最佳。哎呀，何教授。您您先给我讲这本书吗？为什么？这个是要考的。你学知识就是为了应付考试吗？非也非也，书本上的东西都是死的，老师教你的才是。活的呀！来，把老师按按。这段时间太劳累，都跟你说了不要拘束嘛。来来来，哎呀，你看，僵硬了，你看。嗯，这这这。瞧瞧，瞧了，老师的初恋情人也叫瞧瞧。干嘛呀？你别这样，何老师。你不应该跟他喝酒了。为什么？哦，就因为我跟他喝了一口酒，他对我的性骚扰就不成立了。不是不成立，如果这件事上了法庭，你的这个行为会对你很不利。不好意思啊，方律师，我没太明白。您是说，因为我喝了一口酒，所以他对我做这些会被判定为我咎由自取？你误会我的意思了，我只是把对你有利的因素，还有对你不利的因素，全都分析给你听。我觉得你不信任我，包括那个徐主任。不是，我们是想充分了解这个事情，包括你本人。你现在的经济情况怎么样？方律师，您问这个问题是在担心我付不起律师费呢，还是觉得我会为了钱诬陷何子峰？你误会我的意思了。如果这件事东窗事发，对方很有可能会用钱来摆平这件事儿，你倒是能接受吗？这跟钱没有关系呀、啊！我受了欺负，我倾家荡产，我就想要一个说法。为什么？我不想让何子峰这样的衣冠禽兽继续伤害别的女孩，明白吗？我明白了，稍等我一下。主任，白巧巧这个案子，你想接？是。我觉得我可以接受这个委托。方旭，我相信你的能力，我不想干涉你的判断。但是作为行业的前辈，我给你两个建议。嗯，你说。第一，你知道我们天伦乾坤为什么有百分之八十七以上的胜率吗？因为我们是有选择性的挑选案子。第二
你作为律师，职业生涯才刚刚开始，我希望你能保护自己的招牌，爱惜自己的羽毛。如果没有百分之百的胜算，我劝你不要介入。再说了，这个何子峰，毕竟是名人。不管这个案子你是输还是赢，都对你不好。你考虑一下吧。姐姐。吃饭完了，你也撤了。嗯，白忙会场。徐主任不打算参加这事儿了。为什么？怕羊肉没吃着，班长一陈骚。哎呀，哎，那女孩叫什么来着？白小小啊。你有她联系方式吗？你想接手啊？不是，我就好奇而已。啊，我没有。但是吧，这个事儿徐主任交给方旭全权负责了。你找方旭吧。啊。喂，消息够灵通的呀！你是怎么知道的？别问那么多了，赶紧把白小小联系方式给我。又来抢案子呀？谁跟你们抢了？你们不是已经答应不掺和了吗？我为什么要告诉你啊？我请你喝酒。你什么时候兑现过呀？这回说话算话。发给你了。谢了。来，来。没良心。喂，我是白巧巧。您是哪位啊？叶晴晴。这个女孩看上去。冷静而倔强，一看就是那种极其有自尊的人，直接告诉我，为拿这事儿我去关注度，或者是为了敲一笔钱什么的。怎么偏偏是何子峰呢？那你希望是谁？不是我希望是谁。你们知道何子峰是谁吗？何子峰就是那个何子峰啊。我不是这个意思，他是我发小。妈、啊，是小时候父母差点定了娃娃亲的那种。Oh my god！ 那你怎么不嫁给他呀？就是啊，神经病。那这事咱还能管吗？对呀、啊，不是说不能管。如果何子峰真的干了那种事儿，那他是咎由自取。但要是他没干，是白巧巧别有用心诬告何子峰，那咱们也不能见风就是雨啊。而且，如果这件事情咱们判断有误，那对咱们律所的社会形象就会有很不好的影响。白巧巧的这个情况，在刑法上可能构成强制猥亵罪，这类案件难就难在主观和客观的事实认定上，很难取证。他看上去是不是有点太冷静了？就好像这件事儿根本没有发生在他身上，或者这事儿根本就没有发生过。他在天伦乾坤也受到这样的质疑，所以才选择了离开天伦乾坤来我这。看得出来，他来找我们的时候就已经打退堂鼓了。他不会等我们太长时间的。要不然。你给你的娃娃亲打个电话，我有把子。喂，哦，宝霞啊，何子峰太太，是不是一个姓白的女孩在你们那儿打算告何子峰？啊
。宝霞，你是怎么知道这事儿的？他先去了天伦乾坤律所，又去了你们那儿。这个女孩想害何子峰，我能不掌握她的行踪吗？李姨，别搭理这个满口谎言的女孩。宝霞，我就是想知道这到底是怎么回事。子峰有没有告诉你实情？实不实情的对我来讲不重要，我只是不允许别人破坏何子峰的名声。宝霞，你能告诉我，何子峰究竟有没有对白巧巧有不当行为？你作为他的妻子，是否清楚？令爷，你究竟是何子峰的发小，还是那个不要脸女人的保护伞？那个女人还想告何子峰，他也配？宝霞。我只要听一句，何子峰究竟有没有性骚扰白巧巧？不重要，对你来说不重要吗？不重要。公众需要何子峰，这事儿对我来讲不重要。那咱们就没必要谈下去了，宝霞。你什么意思？你可不能对不起子峰。我让子峰和你说，不必了。让顾念去办这件事，让顾念去跟白小小说，他的事儿我们管了。好。白巧巧，顾念，顾律师好。请坐。是这样，针对何子峰对你的行为，你有两条途径可以维护自己的合法权益：第一，向公安机关报案，依法追究他的刑事或行政责任；第二，以性骚扰、损害责任纠纷向法院提起诉讼，追究他的民事侵权责任。你是怎么想的？我想听听您的建议。性骚扰能否追究他的刑事或行政责任，主要还是要看情节严重的程度。只有情节严重，构成了强制猥亵、侮辱罪，才能够入狱判刑。坦白讲，这一类的案子在主观和客观事实认定上，取证比较困难。目前我们还不能够确定何子峰对你的行为是否构成了刑事犯罪的标准，所以我们建议你以民事侵权为由向法院起诉何子峰。我接受你们的建议。您的案子我们接了。谢谢。